ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എ ഇ എസ് അൽഗോരത്തിലെ റൗണ്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് ഇൻക്രിപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൗണ്ട്സ് ഡിക്രിപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള ഇൻവേഴ്സ് റൗണ്ട്സ് ഓരോ റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള നമ്മൾ പത്ത് റൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയുള്ള വേർഷനിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഒൻപത് റൗണ്ട്സും ഐഡൻറ്റിക്കലാണ് നാല് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് വീതമാണ് അതിനുള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നയൻ റൗണ്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ടെൻത്ത് റൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ ത്രീ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും ഡീറ്റെയിൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് നമ്മളെ റൗണ്ട് കി ആഡ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ബൈറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ റോ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക കോളം മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തന്നിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് മെസ്സേജ് എൻക്രിപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മളെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്താ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഓരോന്നിനെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഹെക്സാ ഡെസ്മിലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അതാണ് ഈ കാണുന്ന സെക്കൻഡ് പോർഷൻ ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളുടെ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഇൻപുട്ടിനെ നമ്മൾ ഒരു ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ബൈറ്റ് ആയിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് അത് ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോർ എടുത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോളാക്കി നെക്സ്റ്റ് ഫോർ എടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് കോളാക്കി നെക്സ്റ്റ് ഫോർ എടുത്തു അടുത്ത കോളാക്കി ലാസ്റ്റ് ഫോർ എടുത്തു അടുത്ത കോളാക്കി സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ നമ്മൾ ആ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള വാല്യൂ ഇനി ഇതിനെ വേണം നമ്മൾ ഓരോ റൗണ്ടിലും പ്രോസസ്സ് ചെയ്താൽ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റൗണ്ടിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രീ റൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് റൗണ്ട് കീ ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് കീ എക്സോർ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു കീ ഉണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റിൻ്റെ കീ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റിന് തന്നെ ഒരു കീ ഉണ്ട് ഇനി ആ കീയെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് വേർഡ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത്തിനാല് വേർഡ്സിൽ നാല് വേർഡ് വീതമാണ് നമ്മൾ ഓരോ റൗണ്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുക ഒരു വേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ബൈറ്റ് വരും അപ്പോൾ ഫോർ വേർഡ്സ് ആകുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റ്സ് വരും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യത്തെ നാല് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കും രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ അടുത്ത നാല് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കീയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന കീ സീറോ അതായത് ഡബ്ല്യു സീറോ ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു ത്രീ ആ നാലെണ്ണമാണ് ഈ കീ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് റൗണ്ട് കീയിൽ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൗണ്ട് കീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കണ്ട നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പേ കണ്ട ആ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് മെട്രിക്സിലെ വാല്യൂ നമ്മളുടെ റൗണ്ട് കീയുടെ വാല്യൂ എടുക്കുക എക്സോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോർ ഡി എടുക്കുക ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എടുക്കുക എക്സോർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടാണ് നയൻറ്റി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ എടുക്കുക ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എടുക്കുക എക്സോർ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ബൈറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ് മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ട് പുതിയൊരു സ്റ്റേറ്റ് മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് മാറും ഈ റൗണ്ട്സ് റൗണ്ട് കീ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ ഫോർ ഡി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കൊണ്ട് എക്സോർ ചെയ്തു നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ടാണ് നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ബൈറ്റ് ബൈ ബൈറ്റ് എടുത്തു എക്സോർ ചെയ്ത് വീൽ ഗേത്ത് റിസൾട്ട് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ആഡ് റൗണ്ട് കീ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല സിംപ്ലി റൗണ്ട് കീയും നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റിൽ സ്റ്റേറ്റ് മെട്രിക്സിൽ എന്തുണ്ടോ അതെടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സോർ ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ് നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ
അതായത് നയൻറ്റീന് എസ് ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഡി ഫോറിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഡി ഫോറിനെ നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എസ് ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ നയൻറ്റീനിലേക്ക് തിരിച്ച് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ എസ് ബോക്സിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അൽഗോരത്തിൽ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കീ ആഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് കീ എക്സോർ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിലോട്ട് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന സെപ് സ്റ്റെപ്പാണ് ബൈറ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻക്രിപ്ഷൻ സൈഡിൽ നമ്മൾ സബ്സ് സെസ് ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഓരോന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ബൈറ്റ് ചെയ്യും അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിന് പകരം വേറൊരു ബൈറ്റ് നമ്മൾ ഈ എസ് ബോക്സിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ഇനി ഡീക്രിപ്ഷൻ സൈഡിലാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ അതായത് ഇൻവേഴ്സ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ബൈറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ഇൻവേഴ്സ് എസ് ബോക്സ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ യൂഷ്വലി കാണാറുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ബോക്സ് എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും ഇൻവേഴ്സ് എസ് ബോക്സ് എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനൊരു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് അറ്റ്മാറ്റിക് അപ്പോൾ നമ്മൾ എ എസിൽ എല്ലാ ഓപ്പറേഷനും നമ്മൾ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ബൈറ്റ്സിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അറ്റ്മാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം അഡീഷൻ ആണെങ്കിലും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും സപ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓവർ എ ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് ഈ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ന്യൂ ആയിരിക്കും ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഇറ്റ്സ് എ സെറ്റ് വിത്ത് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്തെങ്കിലും കൂടെ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻസും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആ എലമെൻസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഫീൽഡ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഇൻ വിച്ച് വി ക്യാൻ ഡു അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ വിത്തൌട്ട് ലീവിംഗ് ദ സെറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ഡെക്സിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് അഡീഷനോ സബ്ട്രാക്ഷനോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ ഡിവിഷനോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ്റെ റിസൾട്ടും ഈ സെറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം ആ ഓപ്പറേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ ദ സെയിം സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോഷ് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനാണ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫീൽഡിലെ എലമെൻസ് ഇതായത് സെറ്റിലെ എലമെൻസ് ഫൈനൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയാം ഇനിയിപ്പോൾ ഡിവിഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻവേഴ്സ് അതായത് ബിയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എ യു ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ജി എഫിൽ നമ്മൾ എ എ എസിൽ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ ഇ എസിൽ നമ്മൾ അറ്റ്മറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫീൽഡിനെ ബേസ് ചെയ്യുക ഒരു ഫീൽഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫീൽഡ് എന്നുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടാവാനാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻസ് പ്ലസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് ആ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കണം ആ സെറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി ഫീൽഡിലെ എലമെൻസിന് ഫൈനൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയാം ഇനി നമ്മളുടെ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ യൂസ് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അറ്റ്മറ്റിക് ഡിഫൈൻ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ടും ഫീൽഡ് ഉപയോഗിച്ച് വേണം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവണം ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ബി ചെയ്യണമെങ്കിൽ എ ഇൻറ്റു മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സ് ഓഫ് ബി ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഈ ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിലെല്ലാം നമ്മൾ നോർമലി അത്മറ്റിക് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഓവർ ഫീൽഡ് ഇനി ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് ഓഫ് ഓർ
മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇൻ ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽ ജി എഫ് ഓഫ് ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഓരോ എലമെൻറ്റിനെ എടുക്കുക കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഈ ഫീൽഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ആ വാല്യൂ വെച്ച് അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസിഡർ ദാറ്റ് ഈച്ച് ബൈറ്റിൻ്റെ എസ് ബോക്സ് കൺസിസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ലേബൽ അപ്പോൾ ഓരോ ബൈറ്റിലുള്ള വാല്യൂ സിംഗിനാണ് ലേബൽ ചെയ്തേക്കുന്ന കരുതുക ബി സെവൻ ബി സിക്സ് ബി ഫൈവ് ബി ഫോർ ബി ത്രീ ബി ടു ബി വൺ ബി സീറോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ബൈറ്റ് എടുത്ത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ബൈറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബി ഐ ഡാഷ് ബി ഐ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ബിറ്റിലെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു ബി ഐ എക്സോർ ബി ഐ പ്ലസ് ഫോർ മോഡേറ്റ് എക്സോർ ബി ഐ പ്ലസ് ഫൈവ് മോഡേറ്റ് എക്സോർ ബി ഐ പ്ലസ് സിക്സ് മോഡേറ്റ് എക്സോർ ബി ഐ പ്ലസ് സെവൻ മോഡേറ്റ് എക്സോർ സി എ ഇനി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീഡിഫൈൻഡ് ആണ് സി എ ഈസ് ദ ഐ ബൈറ്റ് ഓഫ് ബൈറ്റ് സി വിത്ത് വാല്യൂ സിക്സ്റ്റി ത്രീ അപ്പോൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞത് ബൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് അതിലെ ഐത്ത് ബിറ്റ് ഏതാണോ അതാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കമ്പോണൻസ് എക്സോർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ ബൈറ്റ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ എട്ട് ബൈറ്റിനും എട്ട് ബിറ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് പുതിയ ബിറ്റിന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് നമ്മൾ എസ് ബോക്സിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എസ് ബോക്സിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്സ് കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പേ പറയാനുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എസ് ബോക്സിനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് റോയിൽ സീറോ 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 വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ സീറോ വൺ വൺ അങ്ങനെ റോസിനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ ഓരോ എലമെൻസിനെ എടുത്ത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുക ഇനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇൻ ഗലോയ്സ് ഫീൽഡ് ഓഫ് ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഇനി അത് മാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ അതിൽ ഓരോ ബൈറ്റും എടുക്കുക ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനാദ്യം നമ്മൾ ഒരു ബിറ്റ് വെക്ടർ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ബി സീറോ മുതൽ സെവൻ വരെ ബിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഇനി അതിൽ ഓരോ ബിറ്റും എടുക്കുക ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ ബിറ്റ് ഏതാണെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ബിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആ എസ് ബോക്സിലെ കമ്പോണൻസ് ഫില്ല് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് എസ് ബോക്സ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഡിക്രിപ്ഷൻ സൈഡ് ആകുമ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് ഇൻവേഴ്സ് എസ് ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ബൈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഇൻവേഴ്സ് എസ് ബോക്സിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അത് മാത്രം നമ്മളവിടെ ഡിക്രിപ്ഷൻ ഇൻവേഴ്സ് എസ് ബോക്സ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഐ പ്ലസ് ടു ഐ പ്ലസ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഐ പ്ലസ് സെവൻ പിന്നെ ഡി എ ഈ ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഐ ബിറ്റും ബാക്കി ഈ ബിയിലെ ടു ഐ പ്ലസ് ടു ഐ പ്ലസ് ഫൈവ് ഐ പ്ലസ് സെവൻ ബിറ്റ്സിനെ കൂടി നമ്മൾ എടുക്കുക എക്സോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവേഴ്സ് എസ് ബോക്സിലെ എൻട്രീസിൻ്റെ ബിറ്റുകൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന എസ് ബോക്സിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് എസ് ബോക്സിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ആദ്യം വാല്യൂസിനെ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്തു അതാണ് ആ സീറോ സീറോ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതാണ് വൈ എക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ വാല്യൂസ് ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സിൻ ജി എഫ് ഓഫ് ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ആ കിട്ടിയതിനെ ആ ബൈറ്റിനെ ഒരു ബിറ്റ് വെക്ടറാക്കി മാറ്റി അതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ബൈറ
അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു എൻക്രിപ്ഷൻ ആണ് ലൈസ് ബോക്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ദെൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇനി ഇൻവേഴ്സസ് ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യം ട്രാൻസ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് ജി എഫ് എഫ് ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് റോ അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ റോയിലെ എലമെൻസിനെ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സർക്കുലർ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ സൈഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിന് മുമ്പുള്ള നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയ്ക്ക് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഒന്നുമില്ല ദറ്റ് ഈസ് സീറോ ഷിഫ്റ്റ് ഇനി സെക്കൻഡ് റോ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വൺ ബൈറ്റ് സർക്കുലർ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒന്ന് തള്ളി അതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ സിക്സ്റ്റി ത്രീ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് പോകണം സർക്കുലർ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇനി സെക്കൻഡ് തേർഡ് റോ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ടു ബൈറ്റ് സർക്കുലർ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ സി നയനും പുറകോട്ട് പോയി സിക്സ്റ്റി സെവനും പുറകോട്ട് പോയി അതാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ലാസ്റ്റ് കേസിലാണെങ്കിൽ ത്രീ ബൈറ്റ് സർക്കുലർ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടുന്ന് മാറി ബാങ്കിൻ്റെ പുറകോട്ടേക്ക് ആഡായി ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി ടു ഇവിടെ വന്നു എഫ് സീറോ ഇവിടെ വന്നു ലാസ്റ്റ് സെവൻറ്റി ടു ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് റോസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയ്ക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ഇല്ല ബാക്കി നെക്സ്റ്റിന് വൺ ബൈറ്റ് സർക്കുലർ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് അടുത്തതിന് ടു ബൈറ്റ് സർക്കുലർ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വണ്ണിന് ത്രീ ബൈറ്റ് സർക്കുലർ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഇത് നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ സൈഡാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ ഷിഫ്റ്റ് റോ ഫംഗ്ഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവേഴ്സ് ഷിഫ്റ്റ് റോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഡീക്രിപ്ഷൻ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അവിടെ ചെയ്യേണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ ബൈറ്റ് സർക്കുലർ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ വൺ ബൈറ്റ് സർക്കുലർ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റിനെ കേസിൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈറ്റ് സർക്കുലർ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അടുത്താണെങ്കിൽ ടു ബൈറ്റ് ആവും അടുത്താണെങ്കിൽ ത്രീ ബൈറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ സർക്കുലർ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ് പിന്നെ വൺ ബൈറ്റ് ടു ബൈറ്റ് ത്രീ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കേസിലും ഐഡൻറ്റിക്കലാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആഡ് റൗണ്ട് കീ റൗണ്ട് കീ സിംപ്ലി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ബൈറ്റ് അത് നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ സൈഡിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടും ഡീക്രിപ്ഷൻ സൈഡിലാകുമ്പോൾ അതിന് ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ തേർ